哎，对不起，对不起，请您不要慌。小心踩空了，您没事吧？摸我摸的很舒服，是不是？啊？这段时间一直尾随我、跟踪我的变态跟踪狂，就是你吧？我？跟踪狂？每次都假装摔倒、假装碰到，你到底还想伪装到什么时候？我不是跟踪狂，我只是觉得你的味道太好吃了，所以才跟着你的。我我是想要摸你。可是我今天是第一次见你，所以我真的不是跟踪狂，真的不是。我真的不是那个意思，真的不是那个意思啊！哦，对了，你给我记好了，以后不要再跟着我。如果再让我发现，我一定会认为你是跟踪狂，让你一辈子都带上变态跟踪狂的标签过日子。我的容忍，只有这么一次。三落四的劲儿，还离家出走呢！看我不把他抓个现行才怪！如果这是西雅的选择，我们要尊重他。妈，现在可不是儿女情长的时候了。你知道西雅？我知道。所以说，你要确保他的安全，好好照顾他。可是，没可是。我有一个非常疼我的妈妈，一个傲娇的姐姐，和一个不听话的弟弟。他们都是我最爱的家人，可我还是要离家出走了。原因很简单，是因为我那位意气风发的马场主老爸李尚浩同志，他是我见过的最古板、最专制的吸血鬼。李尚浩同志决定的吃饭方式是，通过教客人们骑马，才允许我们获取一点点能量。在他眼里。我们与人类之间，节制与和平最重要。我们只可以吸收、维持生存的能量。今天工作接触了哪些人？吸取了多少能量？都不要我强调，通通记清楚。我们是吸血鬼，又不是奴隶。我想要捕猎，我想要更好吃的。你要嚷嚷的，全天下都知道我们的身份吗？进化到现在。不是让你成为只知道吃的低级生物，那我们进化到现在，总不能成为食物链的底端吧？我说的不只是吃的，更重要的是自由。自由，自由就是危险。李诗雅，你被禁足了三个月。啊，就是这些。禁足，人生只有一次，我不能一辈子都困在马场里。水卡、电卡、燃气卡都在鞋柜上，有什么需要的随时和我联系。嗯，辛苦了。嗯。
这段时间，一直尾随我、跟踪我的变态跟踪狂，就是你吧？是啊，听说你搬家了。新家地址在哪？你怎么知道我搬家了？我是离家出走的好吗？要我新地址干什么？帮他们揭示我啊？那你可冤枉我了，咱们什么关系啊？这还差不多，新家地址一会儿给你。哎，知道您的特殊情况，但这一次请您过来呀，也确实是事出有因。未关上的抽屉啊，已经连续三周。登上畅销书的排行榜了，影视版权已经卖出去了，而且他们希望马上召开发布会。呃，虽然神秘作家这个人设也很好，但是我们觉得呀，现在是您露面的最佳时机。您知道的，我不参加任何的公开活动。那至少也得对外公布一下，您用一半的稿费去做公益的事情吧？这个就更没有必要了。那好吧，呃，我向上面汇报一下再说吧。嗯。来了，李世雅，你的快递。哦，谢谢。还真的以为我生活不能自理啊。还有，在哪签？你哪只眼睛看我像快递员了？李兰希，还李兰希叫姐了，不错呀，你这肯定是辛巴给你泄露我住在哪儿了是吧？我就知道他是个叛徒，保守不了秘密的。我来呢，两件事儿。第一，你离家出走成功了，我怎么不觉得？你不是还是追来了吗？第二。爸爸可发话了，这段时间你最好别回家，因为爸爸准备随时打断你的腿。还有最后一个警告啊，千万不要随便摸任何人。我长着一张惹祸的脸吗？为什么所有人都要来警告我？我只是想要吃更好吃的东西，那不是很正常吗？你不是也应该支持我吗？哎，我可不会支持你这种顶级吃货的。话我带到了。你自己好好想想吧。嗯，这都什么呀？乱七八糟的一堆啊！辛巴送的，我还要整理呢。辛巴对你可真够好的。行了，自己收拾吧，我走了。我不知道你能不能理解，但是我不想过那样的生活。为活着而吃，还是为吃而活着？我选择后者。为活着而吃，还是为吃而活着？你确实可以选择，但是有些东西，你是无法改变的。比如说，我们生来就是吸血鬼。也比如说，吸血鬼也有不同的。难道还有超级赛亚人吸血鬼和人鱼吸血鬼啊？你这种顶级吃货吸血鬼，真的是百年一遇啊！我跟你说啊，我们可都盯着你呢。啊，说的这么深沉，就是为了教训我啊？行了，走了。
你好，不好意思啊，我刚刚搬来这里，嗯，快递太多了，所以送错了一件。这是您的快递。啊，我是您的邻居，我住三零二。我说跟踪狂小姐，我警告过你。这声音不会是？你这段时间一直尾随我跟踪我的变态跟踪狂，就是你吧？都跟到家门口了，还说自己不是跟踪狂，看来这样，我只能报警了。哎呀，您误会了，我是刚刚搬到三零二的，不知道您住在隔壁。呃，虽然我白天跟您说了那么多特别奇怪的话，但您肯定是有误会。我我确实是过来送快递的，呃，这这是你的快递，你看，三零二江志浩。那你放门口吧。你就不开门吗？不当面说句对不起。要么你拿走，要么扔了，你随便。总之我是不会开的。跟踪狂小姐。说我是跟踪狂，别人跟踪我还差不多。气得我，就算睡着了，脑子里的血还往上涌。还真巧，你说被你扑倒的那个人，怎么就住你隔壁呢？就是啊。对了，那快递你怎么处理了？当然是留下了。等他来找我的时候，我要让他吃个闭门羹。所以，摸起来感觉怎么样？这个吗？感觉相当不错，特别治愈。怎么办？真的是哎，哥哥，我为了看你演唱会，特地从外地赶过来，您能给我签个名吗？真的吗？特意从外地赶过来，那我得给你握个手才是。啊，又来了，握个手，握个手。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜啊，这个点了，我们得走了，晚上还有日程呢。等我们下次有时间再来看你吧。什么？说走还真走啊？怎么？孤单的话，晚上我留下来陪你啊。请你马上给我滚蛋！石雅居然拒绝了我，我现在只有十换一个人了。那,那我们先走了啊！走走走走走走走了，拜拜拜。我想的，我要的是我自己。这过程充满了冷言冷语。随便你，随便你，随便你。我想的，我要的平等权利。随便你，随便你，随便你。任你信不信我都可以。我想的，我要的是我自己。今天状态不太好，就帮你点了很多吃的，种类很多，你都尝一下啊！谢谢。怎么连你也不好吃？你看你，饿的都开始说胡话了。我跟你说，你不能再减肥了，你已经够瘦的了。听我的，你多吃一点，我去帮你拿筷子啊。就像人类一天要吃三顿饭一样
，我们每天如果不能和人类有一次三分钟左右的接触，也是不行的。虽然饿个几天不会马上死去，可持续一周以上，就会有生命危险。给，多吃一点，我看着你吃。不好吃啊！李诗雅，你都多大了，还耍小孩子脾气呢？怎么还挑食呢？这么多好吃的，就没一个喜欢的吗？没有一个。你说实话，最近是不是背着我减肥，饿出厌食症了？不会是我最近暴饮暴食，把胃吃坏了吧？什么东西能一下子吃那么多啊？就是一个很好吃的美食。江先生，江先生。之前都是误会，我们毕竟是邻居，还是要好好相处的。没关系。江先生。江先生，神呐，你是想饿死我吗你看看，你好好看看，脏不脏？有没有味？这是一个充满细菌的手吗？这是吗？是呀。嗯。其实每个人手上的细菌呢，至少都有两千个以上。嗯。啊。那我还真是脏呢，那肮脏的我就告辞了。你别生气嘛，哎，都到这儿了，请你吃炸鸡。炸鸡，我跟你们说，我从小到大就没有生日失败过。嗯嗯，因为味道不好，我拒绝过别人。从来都没有人拒绝过我。没错，你是不知道李诗雅辉煌的学生时代，那个时候，我们学校长得好看的小子，都被他碰过。厉害，嗯，厉害。你知道有多少人等着排队想要跟我握手吗？嗯嗯。可是为什么，那个人却不同意？那个人，谁啊？炸鸡，不就是炸鸡吗？我请你吃一百个。对，再来一百个。好，干。好久没喝这么多酒了，幸亏，哎，幸亏明天没有什么拍摄，要不然。怎么起得来？哎，还说吃什么炸鸡？炸鸡，就是因为隔壁那个炸鸡。
不是一次两次，居然是三次！你敢不敢跟我出来？我就是跟踪狂。你在干什么？把我的门都弄脏了。为什么偏偏是你呢？你，你，你就让我摸一下。你醒了，他怎么会在这儿？为什么会在这儿？这里是我家。你家？好，干！你给我出来！你给我出来！李诗雅。我昨天实在喝多了，我脑子真的出了问题，对不起啊，对不起打扰到你了。你真是个好人，还收留我到家里，真的是太感谢你了。别动，把你的手从我的地板上拿开，现在就拿开。你手上的葡萄球菌粘到我地板上了。葡萄球菌？我告诉你，我可不是要收留你，是因为你昨天喝醉了倒在我家门口。如果有邻居看到，就会有救护车或者警车过来。这样的话，就会有无数的人在我家门口进进出出，进进出出，这样就会有无数的细菌在我家出现。这是我不想看到的。难道这个男人有洁癖症？让我来确认一下。哎呀！哎，别动！干什么？我不管你是跟踪狂还是什么，请从我家出去。不好意思啊，我昨天喝多了，脑子精神实在有些不正常。那我就先走了。打扰你这么久，可是那个门……别动！我给你看，别动。那就再见了。摸到了，好险，真的摸到了
姐，洁癖症到底怎么治啊？喂，小姐，你离家出走了这么长时间，一个电话都不知道给我打，现在你有事情跑过来问我，合适吗？哎呀，洁癖症啊，姐，就是那种见到什么东西都想消毒，然后又不能让人靠近的那种病，是洁癖症，对吧？这东西到底怎么治啊？哎，你别乱放我东西！我跟你说，你到哪儿都别说你是我妹妹啊！我丢不起这个人。这种问题呢，不能说是治。其实大家所说的洁癖症呢，就是强迫障碍症的一种，这是症状，不是病。就像是摆东西一样，有些人他不摆放整齐，就会产生一种焦虑不安的情绪。那么洁癖症呢，就是一种不安心理所产生的。更何况，发病的原因都是因人而异，因为是心病，所以只靠外界人的推进根本就没有用。最主要的还是要看本人的意志力。不过我现在好奇的是，你一个连房间都不会主动打扫的人，问这个问题干嘛呀？理由是什么？我就是好奇问问。哦，对了，我得去公园喂鸽子了，我小鸽子饿了。哎，别整那些没用的，天天。哎呦，吓死我了！怎么，还专门接我回家？说，为什么跟踪我？跟踪？我以为你都搬到我家隔壁了，应该会停止跟踪。没想到你连我的工作也要监视。我监视你的工作干什么？我告诉你，别在我面前装无辜。我之前收留你，只是出于人道主义。如果你再变本加厉的话，我立刻就会报警。你这话是什么意思啊？哎哎，你别走啊！你把话说清楚。啊。真是。跟踪？为什么炸鸡总说我跟踪他？难不成还有别人盯着炸鸡？青然，明天不要给我安排工作，我要去查案。您好，您去几楼？我帮您按一下。十楼，谢谢。怎么现在的食物越来越难搞定了？原来跟踪狂就是你呀、啊！怎么，被吃的冲昏了头，跟这儿来了？你不也在跟踪我吗？我们两个半斤八两，别再五十步笑百步了。他是我先看上的，就凭你也配？可凭本事不是吗？他又没写上你的名字。再说了，这两年好吃的那么少，我为什么不吃？我李诗雅从出生到现在
还没有看上的猎物被别人夺走过，它是我先看上的，在我的手底下，你一根头发都别想碰。你刚才说你是谁？我是李诗雅。怎么，听说过啊？也是，我最近势头是。吵什么吵什么？这里不是菜市场，这是出版社。走走走，好的好的，大哥，对不起啊，我们马上走，谢谢，啊，谢谢谢谢。跟我抢吃。你好，您的拿铁，谢谢。味道真差，味道，味道您还没尝呢。再不吃到炸鸡，我就要饿死了。前有跟踪狂。后有洁癖症，哎，为了点吃的，我也是够拼了。姐姐说不能根治，但不试试怎么能知道对不起，对不起。嗯，怎么又是你？你看清楚，之前跟踪你的是他，昨天也是。我再说一次，他是我。说我不是跟踪狂吧？你还不相信？这下把那个女人抓到了，让她现了原形。我也已经帮你警告过她了，你就放心吧。你叫什么名字？啊？名字？我叫李诗雅。那好，李诗雅，我知道你不是跟踪狂，之前说的那些话确实有些过分，我向你道歉。没关系，反正我心胸宽广。哎，那我们和解吧，握个手。不过坦白来说，在我心里，你和那个跟踪狂貌似没有什么不同。喝的酩酊大醉去敲别人的房门，还说一些稀奇古怪的话，还要摸人家。你告诉我，你从本质上来讲和那个跟踪狂到底有什么不一样？这……好了，既然已经说清楚了。那么，如果李诗雅小姐觉得我是那种能和你嘻嘻哈哈相处的邻居，我向你道歉，你真的想多了。我不喜欢和你这种热衷于给别人添麻烦的人打交道。你站住！你说的没错，虽然我的行为让你觉得很糟糕，但是我也不想那样，我也不想让你觉得我是不顾及别人的感受，非要跟你掺和在一起。我。我也是没有办法的，没办法，就是像你现在这样
摸人家，你是不是得了什么摸人的怪病？好了，既然已经说了不想和我打交道，那么我们就各走各的路。我是有理由的，因为我喜欢你。不知不觉，我爱上了他，想方法去表达。勇气你还拿，那么多路人家，阻挡不了。我从我从第一眼看到你的时候，我我就喜欢你，因为你也知道，喜欢一个人就是想要碰碰他，哪怕是无意中的接触，也会让人心跳不止。你你喜欢一个人的时候，不也是这样吗？你是不是有病啊？哎，你等等！完蛋了！什么完了？你怎么了？你真的完了！我可没有死了！我好像要……我是这个辖区的治安官李兰溪，刚刚收到总部邮件。小蔡，我们知道你是吸血鬼的办事人，掌握所管辖区吸血鬼的资料，现在。我们需要你的登录密码。我不会给你的。我们有很多办法得到密码，你要一一尝试吗？就算你杀了我，密码休想。来，把这个挂上。哎，轻一点啊。青然，啊，诗雅最近的势头很旺，青然要加油啊！谢谢总监关照，我们家诗雅最近特别努力，我也会做好辅助工作的。好的，来，大家听一下啊，呃，有件事要跟大家通报一下
本市的 NL 美妆公司给各个经纪公司发了通告，他们新一季的产品代言需要让人耳目一新的感觉。嗯，这个大家知道，这个 NL 公司是本市最有影响力的美妆公司，他们的产品代言人曝光率那可是很高的，所以你们把各自手上适合产品的艺人资料赶紧整理一下，交给我，好不好？好，来，大家努力工作啊，加油！之前是我一人的照片，现在怎么换成李诗雅了？别说了，最近总监都对她毕恭毕敬的，还不是怪我们自己没本事，拉不到别人炒炒新闻。是啊，靠着新马都不知道上了多少回热搜了。这次广告也很有希望吧？有后台就是好，这组照片。怎么看都没有我家艺人表现力好，就脸好看，怎么就换？真的偏心。首先，谢谢你们对诗雅的认可，脸是模特吃饭的本钱。至于表现力，我觉得各有各的优点，受欢迎才是最重要的。换海报呢，是总监的意思。你要是不满意，可以去找他商量啊。有时间在这里说别人的坏话，多拍几张照片，是不是会来得快一些？辛苦你了，我们可是一点也不会懈怠的，才不会管你们跟不跟得上。星空真听你的话，可是人不听啊。你是在担心诗雅？你会怪我吗？怪你是个支持孩子的好妈妈，而我自己是个恶爸爸吗？没在我眼皮子底下，还不知道能闯出什么祸来呢。兰溪盯着呢，辛爸也会帮忙照顾的，你就放心吧。狩猎情况，他有没有监视器？干嘛？打电话，问问情况。嗯，妈，你放心吧，我这里什么都好，尤其比家好，你一定要告诉爸爸。嗯，看吧，又让我写狩猎记录，我知道了。那你保重。嗯，挂了。谢谢谢谢谢谢，再这样下去，我就要饿死了。最近没有一件事情顺心，哎，就这样吧，随便出去找点吃的。哎，那个，我能和你聊聊吗？你找我聊什么？你不是说不想再见到我了吗？那个，有一件很棘手的事，你还。记得那个送错的快递吗？停 ，stop！ 你就在这儿，别动。哎，说吧。哎，你就不能出来说话吗？不能。你每次不是都这样吗？凭什么你不露面，我就非要露？你这就是在报复我。对啊。很想打击报复你，不过还是想看看你。那个快递，你还留着吗？内箱童话书啊。对，皮包的旅程，一共三册。如果你还留着，请还给我。是谁之前跟我说要留要扔随便我？现在我留着了，我为什么还要还给你啊？那个是我之前在网上买的限量版，现在网上已经没有货源了。之前我去二手店找过，实在是没有了。但是那个书对我来说真的很重要，所以如果你拿着书请还给我，当然我购买可以。嗯，书我可以还给你，不过我还有一个条件，就是你以后每星期都要跟我见一面，这样书我就可以还给你了。你说什么？怎么还需要翻译啊？不是，为什么一周见一面？我不明白。之前我跟你说过我喜欢你，所以我再给你翻译一次，我想跟你。
约会。之前我就跟你说过，我喜欢你，所以我再给你翻译一次，我想跟你约会。他在想些什么呢不好意思啊，我迟到了。刚刚我顺路去了别的地方。既然来都来了，你就把书给我吧。你还真是直奔主题啊！书稍后给你。稍后？嗯。你现在要跟我去个地方。走。电影能在家里看吗？你知道电影院的垫子上有多少细菌吗？不知道。你先进吧。是没事没事，志浩，好恐怖，我好害怕，我，我，志浩走吧。嗯，等等，我觉得你不是很喜欢这个电影，我要想要补偿你。不用了。啊，你不要再说了，反正饭我一定要去。我们走吧。带上垃圾。嗯、整整两个小时的恐怖电影，我连碰都没有碰到他。一次都没有摸到，一点余地都没有，那么就来最后一招吧！哎呀，好像崴到脚了。能站起来吗？你抓我的手，拉我一把吧。我帮你打幺二零。
，这个没血没泪的恶魔！哎，没事我也没那么严重。哎，我说了，我没事你看，好了。要不然，我们找个地方休息一下吧。恋爱这种事情，我不会。我不知道你是怎么看我的，但是我们之间这样下去也没有任何的意义。不要再这样浪费彼此的时间了，你去找合适的人吧。江志浩，我很差劲吗？不是，我是对所有人都。哎呀，还好你不是这个意思，差点害得我心里受了重创。如果我要找别人的话，我现在就不会坐在你面前了。我之前不是说过了吗？我非江志浩不可。我觉得我们这样下去也没有任何意义。我先走。哎，等等，我刚刚一直想跟你说来着，你椅子上有只蟑螂。既然已经完成了约定，我就把书发给你。快递上的电话是你的吧？是。那就好，那你稍等我一下，马上发给你啊。发给我。喂，见面一次我就发给你两张，一共十二张，只要六次约会就可以了。当然，如果你想快点得到的话，也可以先提出约会申请，我会把档期空出来。不是，谁允许你这么做的？你这么做我是不认可的。从现在开始，我来帮你治好你的洁癖症。喂，喂。皮波，你为什么哭啊？你好，我是皮波的口琴，这边用脏兮兮的嘴对着我的身体吹来吹去，真让人讨厌。那不如和我一起去旅行吧？不是说过了吗？我非江志浩不可。我来帮你治好洁癖症。太邋遢，太脏了。像你这样脏兮兮的孩子，谁愿意在你身边待着呀？李医生因为一个客户临时有事儿，调整了咨询时间，所以今天的诊断和咨询都已经做完了。好的，我知道了。嗯。姐，你怎么来了？哎。我这不是想你了吗？说这话我也得信啊。不过你来的正好，我找你有事儿。找我有什么事啊？搬出去的感觉怎么样啊？爽，自由。怎么，李尚浩同志又让你来探我口风啊？自由归自由，但是我跟你说啊，女孩子独居最重要的是要注意安全。嗯，最近已经发生过好几起吸血鬼失踪的事件了。很有可能是有预谋、有组织的袭击。你怎么知道的？因为我是这个辖区的治安官。啊？什么表情啊？怎么了？你觉得我不能胜任吗？没有没有，我觉得你特别合适。无论是人还是吸血鬼，都怕你。在这种非常时期呢，你选择自己出来住，一定要注意安全，知道吗？一旦发生什么不对劲儿的事情。一定要立刻给我打电话。嗯
，如果有需要的话，我可以搬过来跟你住。姐，谢谢你。不过搬过来和我住就算了。哦，对了，如果洁癖症不想去医院的话，绑架他去有用吗？这个问题我不是早就跟你说过了吗？还是要看他本人的意志力啊。如果他自己没有想治好的决心，别人怎么强迫他都是没有用的。嗯，不过你反复的在问这个洁癖症的问题，为什么呀？注意自己的食品安全问题嘛，很重要的。什么？啊啊，没有，我公司还有事儿，我要先走了。哎，海外拍摄？嗯，你不是一直都想拍 UX 香水吗？正好他们这一次要选拔新的模特。我觉得你挺适合的，就把你报上去了。你想去吗？我当然想去了，一定要去。我们要准备一些新的照片了，因为之前的照片都是公开的。这几天就要麻烦你拍照啦。跟我客气什么呀？哎，有什么办法？谁让我们李诗雅长了张这么漂亮的脸？别擦脸，掐坏了可怎么办啊？反正这些事情都听你的，你来定就行了。嗯，我们还要准备一些双人照了，要不我找辛巴陪你一起拍。哎呀，算了吧，他们肯定又说我们蹭辛巴的热度，那些人根本就不知道他对你来说是多么重要的家人。没事没事，不就是双人照？嗯，我倒是有个人选，谁啊？我认识吗？要不我先去跟他们公司沟通一下。不用了，我去搞定。一举两得，好吧。所以，后面的剧情到底是怎么发展的？难道要等到下周吗？可是他也没有说什么时候见面呀、啊。哟，接电话了，我还以为不认识的号你不接呢。谢谢啊，一听声音就知道是我。找我有什么事情吗？星期一下午三点约会，见面就给你下一张。我需要你。你这是强人所难。你就配合一下嘛，不会用你多长时间的。知道了。哎，这是我电话号，记得存起来。我们下星期见喽。叫谁呀、啊？李诗雅。哦，你就是诗雅的新朋友吧？我以前都没见过你。哎，小陈，你带他进去吧。哎，那你先进去。来，哎，哎，漂亮，哎，好，哎，哎，好吧，单人拍摄就到此结束了。十分钟之后来进行双人拍摄啊。谢谢。各位辛苦了。志浩，哎，你看这几张，你来了。人这么多，穿这么少，如果感冒了怎么办？而且这种地方，全都是细菌。来的挺准时的嘛。把书还给我吧。啊，把书还给我吧，把书还给我吧，把书还给我吧。你是唐僧啊，今天拍摄结束就会给你的。你要来这里的目的，就是看你工作吗？当然不是了。今天的拍摄，我希望江志浩先生。一起参加，先把衣服脱下来让我看看。你说什么？今天的拍摄是情侣主题，我希望我的搭档是江志浩先生。李诗雅，你是疯了吗？我为什么要答应你这种无理的要求？今天的拍摄对我来说至关重要
，我希望江志浩先生愿意一起，那我肯定会表现得很好。那是你的事情，和我一点关系都没有。哎，等等，你的书还在我那儿，你还想不想要了？你就帮我一次嘛，我发誓，我绝对不会对你动手动脚。请你帮我一次吧。你就躺在这里就行，其他的我会看着办的。哎 ，OK， 都准备好的话，我们开始拍摄啊！来。对。好的。嗯。快点结束。李诗雅，必须忍住，再忍一忍。你放开一点，你是我要诱惑的人，你这个表情的话，我会被刷下来的。你这叫我怎么放开？这个地方，这地方全都是细菌。不是有一句话吗？你要相信，不愉快很快就会过去的。我每次不开心或者难过的时候，就会想最喜欢的东西，想着快过去了，快过去了，美好的东西在那边等着我，这样不愉快的时间也会过得很快。如果你现在就这么想的话，拍摄的时间就会过得快一点的。吸收能量，好饿，扎鸡，扎鸡！啊！哎呀，没事吧？没事，没事吧？